देशाच्या राजकारणात जर विरोधी पक्ष नसेल तर या देशाची वाटचाल ही हुकुमशाहीकडे होणार आणि जवळपास परवापासून हुकुमशाही सुरू झाली एक लक्षात घ्या कितीही माजू द्यात पण संविधान यांचे बाप जरी आलेत खाली तरी ते बदलू शकत नाही तर कितीही जोर लावले यांना तुमच्यात ताकद नाही तुम्ही संविधान बदल्याची भाषा करू शकता संविधानाचं जाळ प्रत जाऊ शकता पण तुमचे बाप जरी खाली आले भिडे गुरुजीच्या सात पिढ्या जरी आभाळातून खाल्या खाली आल्या तरी संविधानात हात लावू शकत नाहीत आणि हे संविधान न बदलण्याची तरतूदच आपल्याला गरज नाही कुठं लढाई करायची बाबासाहेब आंबेडकर खूप हुशार होते त्यांना माहीत आहे दोन हजार चौदा दोन हजार एकोणवीस दोन हजार चोवीस ला मूर्खच माणसं असतील या देशात त्याच्यामुळे आपलं संविधान वाचवायला काही कोणी धाडस करणार नाही हे फक्त फेसबुक आणि सोशल मीडिया या एवढ्या पुरते मर्यादित असतील फेसबुकला निषेध सोशल मीडियाला निषेध पण बाबासाहेब आंबेडकरांनी त्यावेळी ओळखलं होतं पंचवीस नोव्हेंबर सोळाशे ला पंचावन्न मिनिटाचं भाषण संविधान सभेतील शेवटचं भाषण बाबासाहेबांनी दिलं होतं आणि त्या भाषणात बाबासाहेब म्हणतात मी अत्यंत निकोप राज्य घटना जी राज्य घटना सामाजिक लोकशाहीची नांदी असेल आणि या लोकशाहीमध्ये रक्ताचा एक थेंबही न सांडता होणारा अमुदलाग्र बदल असेल अशी निकोप राज्य घटना मी या देशाला अर्पण करत आहे पण चालवणारे जर तसे नसतील तर ही घटना त्याचा काही उपयोग होणार नाही घटना जर चांगली नसेल पण चालवणारे चांगले असतील तर मात्र नक्कीच त्या घटनेचा वापर उपयोग होईल बाबासाहेबांच्या स्टॅच्यूचं बोट असं दिसतं तुम्हाला कुठलाही पुतळा घ्या आता संविधान आहे आणि एक बोट असा याचा काय उद्देश काय तुम्ही टेम्पल ऑफ पार्लमेंट ताब्यात घ्या ज्या घरके दिवारो पेली तो सगळ्यांना सांगितलं पहिला मॅसेज तर मराठा समाजाला आहे मग ओबीसी बांधवांना आहे मग एस सी बांधवांना आहे एस टी बांधवांना आहे मराठा ओबीसी एस टी एस सी मुसलमान या सगळ्या अठरा प्रकार जाती यांना मॅसेज आहे बाबासाहेबांचा घराच्या भिंतीवर लिहून ठेवा तुम्हाला या देशाची शासन करती जमात म्हणायची आहे हा बाबासाहेबांनी मूलमंत्र दिला बोट दाखवलं पण बोट जिकडं दाखवलं तिकडं ब्राह्मण गेले मारवाडी गेले गुजराती गेले बनिया गेले सत्तेत गेले मालामाल झाले हा देश अदानी अंबानी चालवतात हा देश मूठभर श्रीमंत लोक चालवतात गोरगरीब लोकांच्या हाती या देशाची सत्ता नाही ती येणार सुद्धा नाही कारण पैसा लागतो आता निवडणूक लढवायला विना पैशाची निवडणूक लढल्या जाते का नाही बाबासाहेबांना सुद्धा पराभव आपल्या विदर्भातल्या करंट यांनी बाबासाहेबांचा पराभव केला भंडाऱ्याला नंतर मुंबईमध्ये बाबासाहेबांचा पराभव झाला बाबासाहेबांच्या नंतर बाबासाहेबांनी सांगितलं होतं माझ्या रिपब्लिकन पार्टीचे हजारो तुकडे होतील पण जोपर्यंत स्त्रिया माझ्या बहिणी पुढे येऊन राजकार राजकीय प्रतिनिधित्व करणार नाही तोपर्यंत माझी रिपाईची चळवळ पुढे जाणार नाही म्हणजे प्रतिनिधित्व कोणाकडून अपेक्षा केली स्त्रियांकडून माणसांकडून अपेक्षा करू नका माणसं एवढी सक्षम मी सांगतो ना निसर्गाने जर बाळ होण्याची प्रक्रिया माणसांमध्ये दिली असती तर तिसऱ्या महिन्यात मेली असतील लोक पण ही सहनशीलता आमच्या माऊलींमध्ये आहे आमच्या बहिणींमध्ये आहे ते काहीही करू शकतात या महाराष्ट्रात स्वराज्य निर्माण करणारी एक स्त्री आहे राष्ट्रमाता जिजाऊ ज्या स्त्रीने शिवाजी महाराज घडवले संभाजी राजांना मार्गदर्शन केलं त्या जिजाऊंचा वारसा शिवरायांनी जपला शिवरायांचं राज्य हे बहुजनांचं राज्य होतं सगळ्या जातीचं राज्य होतं सर्व धर्माचे लोक शिवरायांना मुजरा घालायचे छत्रपती शिवाजी महाराजांचा अपमान कोण्या मांगानं कोण्या महारानं त्या काळच्या किंवा कोण्या मुसलमानानं केला नव्हता शिवरायांवर पहिली तलवार कोणी चालवली कृष्ण भास्कर कुळकर्णीनी चालवली शिवाजी महाराज जर हिंदू धर्माचे म्हणून हे लोक मिरवत असतील तर छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या राज्याभिषेकाला विरोध झाला की नाही काय झाला विरोध कारण तुमचा उपनयन विधी झालेला नाही तुम्ही धर्मशास्त्रानुसार शूद्र आहात आणि शूद्राला राजा होण्याचा अधिकार नसतो त्याला तो अधिकार प्राप्त करायला उपनयन विधी करावा लागतो शेवटी शिवाजी राजांनी काशीचा गागा भट्ट बोलावला आणि स्वतःचा राज्याभिषेक करून या भटांचा माज उतरवला आणि महाराष्ट्राचा राजदंड स्वतःच्या हाती घेऊन पहिल्यांदा इतिहासात शिवाजी राजांच्या छत्रपती पद धारण करण्यापूर्वी या देशात राजे नावापुढे सम्राट लावायचे सम्राट अशोक सम्राट हर्षवर्धन सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य सम्राट अशोक सुद्धा जातीनं धनगर आहे धनगर धनगर बांधव असतील तर आहे का सम्राट अशोक जातीचे धनगर होते कलिंगाच्या वार नंतर त्यांना पश्चाताप झाला रक्तपाताचा आणि त्यांनी बुद्धाचा मार्ग स्वीकारला स्वतःची मुलगी संघमित्रा आणि मुलगा महेंद्र या दोघांना नाला सोपारा या ठिकाणी पाठवून बुद्ध धर्माची दीक्षा घेतली 
आणि ती दोन माणसं पाल भिकूंना घेऊन अख्ख्या जगभर फिरले आणि देशातले एकवीस राष्ट्र बुद्धमय झाले माझ्या कुणबी ओबीसीचा बुद्ध जपानने स्वीकारला अमेरिकेने स्वीकारला रूसने स्वीकारला चायनाने स्वीकारला म्हणून त्या देशात शास्त्रज्ञ आहेत त्या देशात डॉक्टर आहेत त्या देशात चांगले इंजिनियर आहेत रूस मध्ये समुद्राच्या खाली मेट्रो ट्रेन धावते खाली तुमच्या नागपूर मध्ये अजून चार वर्ष मेट्रो ट्रेन वरून धावली नाही रूस मध्ये समुद्राच्या खालून मेट्रो ट्रेन धावते चांगले डॉक्टर्स हे अमेरिकेमध्ये आहेत म्हणून बघा तुम्ही सोनाली बेंद्रे जिला कॅन्सर झाला ऑपरेशन ला कुठे गेली अमेरिकेला युवराज सिंग ज्याला पाठीचा कॅन्सर झाला ऑपरेशन ला कुठे गेला अमेरिकेला रामदेव बाबा ज्यांचा गुडगा खराब झाला गुडगा का खराब झाला हा विषय नंतरच आहे गुडगा खराब झाला ते रामदेव बाबा गुडघ्याच्या ऑपरेशन ला कुठे गेले जर्मनीला बाबानं अख्खा देश पंचर केलेला आहे हे बघा बाबांनी जे पतंजली काढलं पतंजली हा शब्द पाली फिलॉसॉफी मधला आहे तक्षशिला नालंदा आणि विक्रमशिला ही जी तीन पाली भाषेची विद्यापीठ पहिली होती या जगात जिथं एकवीस देशाचे विद्यार्थी अभ्यास करायला यायचे त्यामधला योगाचा शोध लावणारा बुद्ध कालीन पहिला योगाचा अभ्यासक ज्याचं नाव आहे पतंजली कुठं दिसतं पतंजली रामदेव बाबा ती येतच बाबाचं पिल्लू त्याचं नाव काय ते बालकृष्ण का बालयोगी देखी ये पतंजली का चवन प्रास है ये चवन प्रास अगर आप खाओगे तो आपके शरीर में आयरन की मात्रा कभी कम नहीं होगी ये पतंजलि का चवन प्रास खाओगे तो आपकी पीठ की रीट को कभी नुकसान नहीं पहुंचेगा ये पतंजलि का चवन प्रास खा लो आम ची लोग उठ लेकर बाइको लेन शॉपिंग कर पतंजलि मॉल मध्य पोरग ब्रश पतंजलि मीठ पतंजलि मंजन पतंजलि पेस्ट पतंजलि तेल पतंजलि चवन प्रास पतंजलि एवढं जर पतंजली मध्ये सत्व आणि आयरन असन तर बाबाचा गुडगा खराब झाला कसा जर बाबाचा प्रोडक्ट ओरिजिनलच आहे बोगस नाही आता बाबाचं नवीन प्रोडक्ट निघालं तीन वर्षापूर्वी पतंजली नेत्रबिंदू काही रामदेव बाबाच्या भक्तला माझा राग येतो परवा आसाराम बापूच्या भक्ताला आला अरे म्हटलं तुझं बियाणं बोगस आहे म्हणून आम्ही डायरेक्ट बोलतो हरामखोरांवर लक्षात घ्या पण आमच्या शिवाजी महाराज आणि बाबासाहेबांचा विचार जगाला उन्नत करणार आहे म्हणून आमच्या विचाराच्या विरोधात कोणी जात नाही गेला ना मला लोक विचारतात तुम्ही एवढं बोलता मिटकरी तुम्ही घाबरत नाही का मरा बिराला आमच्या केसाला धक्का लावणार अजून जन्माला येणं बाकी आहे ज्या दिवशी लावतील त्या दिवशी तिसऱ्या पिढीत पाळणा हलवायलाही कोणी जिवंत राहणार नाही हे लक्षात ठेवा आता विचाराची लढाई विचारानं मुद्द्याची मुद्द्यानं आणि गुद्द्याची गुद्द्यानंच अशी करणारी आम्ही लोक जास्तीत जास्त आळवे काही खेटत नाहीत हे तरी इकडं वाडी बिडी हे एक तुमचं गाव एकड एकाकडं आहे सांगलीमध्ये जाऊन प्रबोधन करा बरं तुम्ही भिडे गुरुजीचा परिसर आहे सांगली मिरज हा त्या भागात किती त्रास होतो कोल्हापूर त्या भागामध्ये किती त्रास होतो लोक आरोप काय लावतात दगड काय मारतात पण घाबरलो का आम्ही बाबासाहेबाचं एक वाक्य माझ्या व्हॉट्सअपचं स्टेटस आहे ते वाक्य तुम्ही ठेवा गंजून मेल्यापेक्षा झिजून मेलेलं कधीही चांगलं तसे लोक गंजून मरतात ना कोणी फाशी घेऊन मरत कोणी रोगर घेऊन मरत कोणी किडन्या फेल होऊन मरत कोणी व्हेंटिलेटर वर दोन दोन वर्ष असत कोणी डायलिसिस वर तीन तीन महिने असत असं मरण मेल्यापेक्षा कुत्र्याच एका दिवसाच वाघाच मरण मेलेलं कधीही चांगलं आणि ते मरण जर मरायचं असल तर तुम्हाला पतंजलीचं दूध नाही शिक्षण हे वाघिणीचं दूध आहे जो पिणार तो बरोबर नाही आणि अत्याचार झाल्यावर मग तो पेटून उठल्याशिवाय राहणार नाही लोक पेटून का उठले नाहीत सभा संविधान जाणलं पेटले का लोक नाही पेटलं पहिल्यांदा कोणाला पेटायचं होत महिला वर्गाला महिला वर्गाला म्हणजे काय रॉकेल पेट्रोल घेऊन पेटायचं होत का चीड यायला पाहिजे होती चीड नंतर ओबीसी बांधवांना संविधान ज्याला सालोने चीड यायला पाहिजे होती येईल थोडं उग्र होईल मी पण संविधान कोणासाठी लिहिलेलं आहे ते काय बौद्धासाठी आहे का मग संविधानाच्या उद्देशिकीच सुरुवात काय आम्ही भारताचे लोक आम्ही बौद्ध लोक आहे का ते पंडित बदन मोहन मालवीय गेले होते जी त्यांच्याकडे आणि म्हणाले बाबासाहेबांना नानक रत्तू आणि बाबासाहेब बसले होते त्यांनी सांगितलं संविधान की उद्देशिका म्हणजे प्रियंबल अगर लिखना हो तो संविधान की सुरुवात भीमराव आंबेडकर साहेब ओम नम शिवाय हम भारत के लोक ऐसी होणी चाहिये बाबासाहेबांनी शांत ते ऐकून घेतलं नंबर दोन ला मुस्लिम समाजाचे काही धर्मगुरू आले 
मिस्टर अंबेडकर साहब हम आपसे विनती और दरखास्त करते हैं अगर भारत के संविधान का निर्माण आपने किया हो तो संविधान की शुरुआत अल्लाह अकबर हम भारत के लोग ऐसी होनी चाहिए नंबर तीन ला ख्रिश्चन मिशनरी आलित सनातन चे मदन मोहन मालवीय तो हाथ जोड़न बसले होते नानक चंद रत्तू ने बाबा साहब प्रश्न विचार नानक चंद रत्तू मे बाबा साहब सचिव प्रश्न शेवट के क्षण पर बाबा साहब खांद्या हाथ होता ते नानक रत्तू ते बाबा साहब आता नेमक कस है ओम नम शिवाय की अल्लाह अकबर की ओ गॉड बाबा साहब मनता इत बर दुख मैं नहीं ऐक सुधा नहीं धमकिया सुधा मैं घाबरना नहीं पानक एक गोष लक्षा गया धर्म नाव बदलू ज्यादा बड़ोद्याला मैं शिकत हो तो जीयवादी लोक मजा गोमूत्र शिंपड़ होते फाइल फेकत होते मत हो बैरिस्टर हो लंडन की लोक मजा सत्कार करा अमेरिके लोक मजा सत्कार कराए मटल मजा देश मजा सत्कार होखाद फुला पुष्पगुच्छ दे बड़ोद्याला मैं नौकरी सुरू के लिए तिथले कर्मठ लोक आए तिथले जीयवादी लोक आए ज्यादा फाइल वी बसलो तिथ गोमूत्र फेका लगे मला छड़ाला लगले सिंहगढ़ा मैं गेलो तिथ मैं दगड़ मार्ली मैं चौदह तड़ा गेलो तिथ मैं दगड़ मार्ली मैं रायगढ़ा गेलो तिथ सु दगड़ा हल्ला पांच लेकर गेली तरी सु मी परवा के लिए नीती कारण मैं महत होता एक दिवस हिच लोक मजा जवर मजा बुटाज बसु हाथ जोड़ मैं विनंती करती कि आमच नाव घया आज तो दिवस हा कशा चमत्कार है नाना हा चमत्कार शिक्षण है मी जर शिकलो नो वी दूध जर पी नो तो हि लोग खेटराज बसली नी हा चमत्कार करना एक अफलात महामानव नाव है विश्वरत्न डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर बाबा साहब कित कर्तृत्व है जाकेट बगा तुम्हें बाबा साहब राहणीमान बगा तिक एक सत्ता बाथ टब आला बाबा साहब मार्बल चाहिए अदानी अंबानी पैदा होने पूर्व अपने देश में बाथ टब आला होता पैले मत बाबा साहब आंबेडकर होते ज्यादा हाईकोर्ट मुंबई हाईकोर्टा मे चारशे रुपये महीना जो पंचवीस पैसे आता सत्तर हजार बाबा साहब चारशे रुपये वेतना प्रमाण बाबा साहब तीस प्रैक्टिस कराए अगर चांगल राज, राजरत्न मृत्यू नर बाबा साहब तीन पोईवाड़ा गए तुम्हें जर दादर स्टेशन लाला विनंती है मुंबई में जाने लोग दादर स्टेशन लाला तो डबक चाड़ मे जावा डबक चाड़ तीत है पोईवाड़ा तुम्हें पहाली का अपन को साढ़े नौ चुनाव बोलू ना पांच दिन बुम्हारा जर झोपा कंटा ये आई एम नॉट आसाराम बापू लक्षा आई एम शिवाजी महाराज बाबा साहब पूर्ण वे प्रचारक है घरी जाऊन जोपना चाहिए तुम्हारा तस ही तुम्हें जोपले चार पांच दिवस जोपले होते निकाला पूर्व जोपले बहुजन नाना पाटेकर क्रांतिवीर मध्य मनाला सोने की आदत गिरी है सोने दो इनको हमें जागू नका आता जनते जागू नका मी तुम्हारा शु शुभम तुम्हारा ही मग संगित इत पागल मानूस दुरुस्त हो मूर्ख मनस दुरुस्त हो पागल हॉस्पिटल है मूर्खा हॉस्पिटल है कूट मूर्ख नहीं आ चला विचार है तो ओरडन विकाव लगे ना तूप ओरडन विकाव लगता ना दही तूप घया तो ओरडन दारू मनते को दारू घया दारू अरे कुटे आसू दे देशी दारू च दुकान बरबर शोध लवत तीन जो का नहीं बल्दीराम च मूंग दल खाला दारू पिया बराबर जो तीत मन जे छोपले कार्यक्रम छोपू दया हजारों वर्षा की गुलामगिरी मस्तका मध्य अपना बाप फासावर जो भावना दुखत नसाराम बापूला भावना दुखत शिवाजी महाराज अपमान करना श्रीपाद छिंदम निवड़न यो भावना दुखत नाम रहीम बाबा तुम्हें का मटल भावना दुखत इत प्रज्ञा सिंह पुरोहित नावा टेररिस्ट निवड़न ये आनंद हो तो आनंद भारतीय संविधान की प्रत जा मना हो तुम्हारा जर संविधान की प्रत जा आनंद होता तो तुम्हें सर्व अधिकार संपैया जमा लक्षा गया 
जर संविधान बदल बदलणार नाही तो भाग वेगळा कारण आपण काही एवढे मूर्ख नाहीत पण जर अशी अराजकता सुरू झाली आज झाले ना मॉप लिंचिंगचे प्रकार झाले ना मुसलमानाला दगलानं ठेचल्या गेलं नाही तर तिकडे गोसावी समाजाची लोक ठेचल्या गेलीत ना तिकडे नंदुरबाग धुळ्याला गोवारी हत्याकांड झाला ना तुमच्या नागपूरमध्ये माणसं मारला जातात तो टिकंबाई प्रकरण यावर्षी खैरलांजीला तंटामुक्तीचा पुरस्कार दिला आदर्श ग्राम तंटामुक्ती पुरस्कार खैरलांजी म्हणजे नथुराम गोडसेला भारतरत्न देण्यासारखा प्रकार झालाय की नाही हा आमच्या देशामध्ये नथुराम गोडसेचा जय जयकार जर होत असेल आणि आमची पिढी फक्त धर्म 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 अरे कसला धर्म जो धर्म तुम्हाला माणूस म्हणून जगू देत नाही ज्या धर्मामध्ये कुत्र्याला भाकर टाकणं धर्म आहे मुंगीला साखर टाकणं धर्म आहे पण माणसाचा स्पर्श चालत नाही तोच त्याच बाबासाहेबांनी केला आणि एकोणीसशे पस्तीस ला घोषणा केली एकवीस वर्ष थांबले आता तरी पण केला नाही एकोणीसशे पस्तीस ला गेले येवल्याला घोषणा केली छत्तीस लाच धर्मांतर केलं असं केलंय का एकोणीसशे पस्तीस ला घोषणा केली येवल्याला नाशिक जिल्ह्यात आणि एकोणीसशे छप्पन ला म्हणजे किती वर्षानंतर एकवीस वर्षानंतर ओबीसी बांधव खरोखर त्यावेळी खरोखर जागृत होत या चिंचोलीच्या म्युझियमला ठाकरे नावाच्या ओबीसी महिलेने चौदा एकर जागा दिली साडे अकरा एकर आता ती गोडबोले साहेबांनी चौदा एकर केली चौदा एकर का केली त्याचं गणित त्यांनी मग सांगितलं बाबासाहेब हे चौदा रत्न होतं सुभेदारांचं त्यांचा जन्म चौदा एप्रिलचा आणि धर्माची दीक्षा घेतली ती तारीख चौदा म्हणून इथं असणारी जमीन जे म्युझियमची आहे ती चौदा एकर आणि जिथे अशोक चक्रावर जे सुद्धा चौदा देशाच्या देशाच्या झेंड्यावर अशोक चक्र आहे आणि अशोक यांनी मिटवण्याचा प्रयत्न केला सम्राट अशोक सम्राट अशोकाचं राज्य नऊ राज्यात देशाच्या बाहेर नऊ राज्यात देशामध्ये राज्य होतं अफगाण हे तरी देशापुरतं आहे यांचं अफगाण मत इराक तिथं तालिबान पर्यंत राज्य होतं अशोकाचं आणि थंब असा वाढत होता आताही बघा ज्या देशात बुद्धाचा विचार आहे त्या देशातली तरुण मुलं क्रिकेट खेळत नाही जपान दिसतं क्रिकेटची टीम नाही अमेरिका आहे का नाही रूस जर्मनी नाही त्या देशातले तरुण तुकार नाहीत सुशिक्षित आहेत आणि रोजगार कमवतात शाळेत जातात रॉ मटेरियल घेऊन मोबाईल बनवून तो मोबाईल जिओ असेल किंवा हा असेल तो आम्हाला विकतात आमचे मोबाईलवर असतात सकाळी उठला का मोबाईल दुपारी मोबाईल संध्याकाळी मोबाईल झोपतोय मोबाईलवर गेम आहे खेळतोय मोबाईलवर जेवतोय मोबाईलवर मेसेज आहे मोबाईलवर मेंदू काम करणं बंद केलं म्हणून तो निकामी झाला आणि वाचनाशी नाच उठली ना पुस्तकाला वेळ किती देतो आपण आव पेपरच वाचत नाही आपण एखादा मेसेज आला की फॉरवर्ड करणारी आपली संस्कृती यातून प्रबोधन होत नसतं ग्राउंड लावून ग्राउंड लेवलला उतरून फुले शाह आंबेडकरांचा विचार मांडायचा असतो भिडे गुरुजी सत्तराव्या वर्षी मनुस्मृतीचे विचार पेरत आहेत म्हणून भिडे गुरुजीचा धर्म जिवंत आहे मनुस्मृतीचा बाबासाहेबांनी मनुस्मृती जाळल्यावर पुढची पिढी जी शांत ऐदी आळशी बनली आताची या दहा पंधरा वर्षात तर लईच एडपट आहेत त्याच्यामुळं या देशातले मूर्ख दुरुस्त करण्याचा प्रयत्न करू नका हे मूर्ख आहेत आपली जनता मूर्ख आहे याचा प्रत्यय आलाय आणि म्हणून आता हे विचार कशा पद्धतीने पेरायचे कारण आता धोके वाढलेत साहेब हे एवढं सोपं नाही तरी आम्ही आमचं काम करत राहू शेवटपर्यंत करत राहू काही लोकांना वाटतं पैसे कमवण्यासाठी आम्ही फिरतो का मुळात लक्षात घ्या एखादा जर शिंदेशाही बाणा ठेवायचा असेल तर तुम्हाला पंधरा लाख रुपये खर्च करावे लागतात आणि ते तुम्हाला खुश होणार का ना आदर्श शिंदे न तर मिळत पोटाला एकच गाणं दीड तास आता कमी नाही नोटाला एकच गाणं दीड तास पंधरा लाख रुपये आउटपुट काय काहीच नाही कोणी येत कोणी एका कंगाला आणि एक कंगाला केले मला मान चळवट चालव ना विना पैशाची चळवट चालत मला एकारी काल म्हणलं फुकट करत जाणं व्याख्यान शहाणपणा तर भल्ला सांगतात मला म्हणलं म्हणलं ज्या दिवशी इंदुरीकर महाराज फुकट कीर्तन करल त्या दिवशी अमोल मिटकरी फुकट व्याख्यान करल एका घंट्याचे दीड लाख एका दिवसाला तीन कीर्तनात कधी शिवाजी महाराज जाऊ द्यावं तुम्हाला बाबासाहेबांचा राग येतो नका घेऊन आहो शिवाजी महाराजांचं संभाजी राजाचं महात्मा फुले महात्मा फुलेंनी किती मोठा उपकार केलाय बघा ज्या महात्मा फुलेंमुळं सरपंच तुम्ही आहात ताई हे मान्य करता सावित्रीमाई फुलेमुळं आहात म्हणून आता जिल्हा परिषदेच्या मला वाटते कोणीतरी सदस्य आहेत नाही मग आता तुम्ही ज्या इथं माझ्या महिला भगिनी बसून आहेत तुम्ही कोणामुळे बसल्या बोला या तुम्ही मुके ना करू हा कोणामुळे बसल्या हा पण संविधान तर बाबासाहेबांनी तो अधिकार दिला पण पहिली मुलींची शाळा ज्या माऊलीनं काढली नसती तुम्ही शिकल्या असता मुले ना सावित्रीमाई फुले बौद्ध सोडून अशा किती महिला आहेत की ज्यांच्या घरी सावित्रीमाई फुलेचा फोटो आहे बरं सावित्रीमाई फुले तर बौद्ध नाहीत ते तर माळी आहेत ना माळी आहेत ना बरोबर ना मग नाही ना सगळा ठेका बौद्धानच घेतो हे तेवढंच खरं आहे लक्षात घ्या सर्व ठेका 
तुमचा आमचा काय प्रॉब्लेम आहे साहेब हे लक्षात घ्या ओबीसीला तुम्ही दोष नका देऊ त्याच कारण बौद्धात आमच्यात फरक कोणता आहे सांगतो बाळ तुमच्याही घरी जन्माला येतं बाळ आमच्याही घरी जन्माला येतं तुमच्या घरी बाळ जन्माला आलं बारस होतं आमच्या घरी बारस होत तुम्ही बाळ पाळण्यात टाकता आम्ही पाळण्यातच टाकतो तुमचं बाळ आणि आमचं बाळ फरक असा आहे तुमच्या बाळानं डोळे उघडले का त्याला पहिल्यांदा तुमच्या घरात बुद्ध दिसतो मग शिवाजी महाराज दिसतात मग महात्मा फुले दिसतात मग बाबासाहेब आंबेडकर दिसतात म्हणून तो पंचवीसवे वर्षी एखाद्या बँकेचा मॅनेजर असतो आमचं कसं आहे माहित आहे का आम्ही पाळण्यात घातलं त्यांना डोळे उघडले पहिले त्याला आसाराम बापू नंतर राम रहीम बाबा नंतर सत्य साई बाबा इतके बाबा आहे सकाळी टी व्हीचं बटन दाबलं का रामदेव बाबा पंक्चर करायला येतेच सास लो सास छोडो सास अंदर लो आखे बंद करलो सास खिचो और खिचो अंदर देखो बाहेर मत देखो अरे अंदर क्या आहे बाबा अंदर तो खून है हड्डी है देशी है नाइंटी है ओढ का है अरे बाहेर देख इस देश का संविधान जल रहा है बाबा संविधान जाळलं पण रामदेव बाबांना सांगितलं का कुठं नाही पण संविधान जाळल्यानंतर सुद्धा लोक शांत का होती याच कारण आम्हाला ही चळवळ समजलीच नाही आम्हाला बाबासाहेबांचा लढा समजलाच नाही संविधानाचं महत्व आम्हाला कळलंच नाही ते कळून दिलं नाही शाळेमध्ये आम्हाला संविधान शिकवलं जात नाही साहेब शाळेमध्ये आम्हाला स्तोत्र शिकवले जातात स्तोत्र स्तोत्र माझ्या मुलीचे दोन तीन स्तोत्र पाठ आहेत आहे पाच वर्षाचीच पण लई पाठ आहेत तिचे एक दिवस आली पप्पा पप्पा आम्हाला शाळेमध्ये माहिती काय शिकवलं म्हणलं काय आता सीबीएसईला शिकते ती